，我郑重的向你们宣布一个消息：什么我要结婚了。跟谁呀、啊？西西，这么大的事情，你怎么不跟我们商量一下？就是啊，这男方是什么人家？假结婚？我儿子至于为了钱去跟别人假结婚吗？不就是股票下跌，市值受损吗？大不了我收回你的公司，你欠投资人的钱，我替你还。你是不是怀孕了？哎，你胡说八道什么呢？你没有。那，那彩礼呢？嗯，应该也没有吧。你，你，你彩礼呀、啊，彩礼都不要了吗？哎呀，百家孩子这真是少于五十万，别想出价。以外贸现在的估值，如果您真的想要收购的话，恐怕也会付出不小的代价。况且我创立外贸就是为了证明我自己，要我承认我失败了，还要老爹来擦屁股。您杀了我，这是你的婚姻呐、啊。这都什么年代了？结婚又不意味着一辈子。哎，你们太儿戏了。即便这算是一种权宜之计，那这值吗？为我自己，肯定不值。但是为了外貌，很值。气死了！来了。西西，怎么回事啊？谁呀、啊？谁呀、啊？哎。哎，你怎么？顾小姐，哎，哎，你你谁呀？怎么说进来就进来了？顾爸爸，我代表尹总来给你们送礼物的。什么尹总啊？就是我要嫁的那个尹总。哦，明白了。回去跟你们那个什么尹总说一下，我们顾家可不是随随便便就能把女儿嫁出去的人家。对。这什么？送你的车子呀，还有一些其他的礼物，你们去拿一下。哎，谢谢他，谢谢他。林总还说了，感谢各位这么多年对顾小姐的照顾。还有两天就是婚礼了，麻烦大家再照顾她一下。一定一定的，亲孙女吧。这事要是让你妈知道了，她肯定不会同意的。所以您得帮我，您得帮我稳住我妈，陪她过三个月的二人世界。机票已经给您订好了，明天一早就走。你跟我这玩，先斩后奏呢？不是您一直说要跟我妈过二人世界吗？您放心，您走的这段时间里，影视集团我会帮您盯着。真的？我说的话什么时候有假？不过您走之前可一定要帮我录一个婚礼的祝福视频。这还搞婚礼？人家女孩子第一次结婚，总不能没个像样的婚礼吧？对了，顾小姐，明天拍照的话，记得带上那件 ，Marry Me。嗯，放这吧。知道了。行，先走一步。呃，我我送你，我送你。哎，哎送送，丫头，行。使用流线型褶皱、垂坠感的剪裁，还有腰部的收腰、胸部镂空的设计。顾西西、啊，你还是不是女人啊？你的眼里只有这些啊！我真的不得不说，这些细节方面 ，Alex 真的非常厉害，价格也很厉害。嗯，从某种意义上说，这件婚纱是我替你付了款。李思成，这个婚纱怎么是你付的钱？你的快递。哦，来了。等等，那个岳阳电话还有那个快递，该不会都是你的圈套吧？你在说什么呢？听不懂。听不懂是吧？行，我现在就找 Alex 问清楚。好啊。问他是不是我骗你结婚？总之，无论如何，这件婚纱穿在你身上，钱，你总是要付的。李思成，算你狠
，你好。嗯嗯嗯，你好，我叫林小雅。林小雅，嗯，顾西西的闺蜜、嗯、室友、嗯、合伙人、嗯、三流模特。我好歹算二流模特吧，上过不少大秀呢。你好，请您二位和我一起去试一下伴郎伴娘的妆吧。好呀，这边。<笑>果然，无论是什么女人，穿上婚纱出现，都会加了一层美颜滤镜。可惜我身边的人是你。希望明天的婚礼你能喜欢。我喜不喜欢有什么重要的？你喜不喜欢不重要。我的尹太太喜欢，很重要。尹思成，你。好你个尹思成，你你你要气死我呀！你这个要结婚了，竟然我不是第一个知道的，告诉我这是假的，帅吗？嗯嗯，不会是要告诉我这是真的吧？我问你照片帅不帅？这件礼服很贵的